السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد حج کے متعلق آج کا سبق سن لیجیے حج کے متعلق یہ سبق بائیسواں سبق ہے قربانی مستقل عبادت ہے جو صاحب نصاب پر واجب ہے اور جو صاحب نصاب نہ ہو اس کے لیے مستحب ہے لیکن حج میں اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے اور اس کی کثرت مرغوب ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں سو اونٹ قربانی کیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے جتنا رکھنا لیکن ایک بہت بڑی یعنی بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ بات کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے لیکن کہہ تو بمبئی میں ہم نے دیکھا کہ سیٹھیے جو ہے بڑے مہنگے مہنگے بکرے لاتے ہیں پھر اس کی نشو نما کرتے ہیں دو لاکھ کا بکرا تین لاکھ کا بکرا اسے بادام کھلائیں گے اسے پتا نہیں مسکا کھلائیں گے اور اسے دودھ پلائیں گے وہ بھی بےچارا پیتے پیتے تھک جاتا ہے بادام کھاتے کھاتے تھک جاتا ہے یہاں تو انسانوں کو بادام ملنا مشکل ہے یہاں بکروں کو کھلایا جا رہا اب آپ نے ایک بکرا ذبح کیا دو لاکھ روپے کا یا آپ نے ایک لاکھ یا آپ نے ایک لاکھ روپے کا ذبح کیا اگر آپ جو ہے پندرہ پندرہ ہزار کے بکرے لے لیتے تو کتنے بکرے آ جاتے آپ کے پاس فقروں کے پیٹ میں گوشت چلا جاتا غریبوں کے پیٹ میں گوشت چلا جاتا سال میں یہی تو ایک وقت ہوتا ہے اس لیے مہنگے بکرے خریدنا اس سے کوئی ثواب نہیں ملا کرتا یہ یاد رکھنا آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ مہنگے بکرے خریدنا جتنا بکرا آپ چاہے دو لاکھ کا بکرا خریدو پانچ لاکھ کی قربانی آپ اگر جو ہے الگ الگ بکرے کیا آپ نے تو ان کے بال زیادہ ہو جائیں گے نیکیاں بھی زیادہ ملیں گی ایک بکرا آپ نے کیا پچاس ہزار روپے کا لاکھ روپے کا تو اسی ایک بکرے میں جتنے بال ہوں گے اتنے نیکیاں ملیں گی اس لیے سستے بکرے کرو پندرہ ہزار میں لے لو بیس ہزار میں لے لو تو جب پانچ لے لو گے تو ایک لاکھ روپے کا آ جائے گا اس کا خاص خیال رکھیں نہ شونما نہ کریں اور اور جو ہے اس کی ریاکاری سے بچے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دوسری حدیث میں یہ ہے قربانی کا جانور جب ذبح ہوتا ہے تو پہلے قطرے پر قربانی کرنے والے کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور قیامت کے دن قربانی کا جانور ماں اپنے خون اور گوشت وغیرہ کے لائے جائے گا اور ستر درجہ زیادہ وزنی بنا کر اعمال کی ترازو میں رکھا جائے گا یہ حدیث کنز میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور اپنی تمام امت کی طرف سے قربانی کی تو امت کو بھی مناسب یہ ہے کہ اپنی قربانی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک قربانی کیا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کا ہمیں توفیق عطا فرمائے ریاکاری نہ ہو شو بازی نہ ہو اور دھمال نہ ہو اپنا قانون کی رعایت کے ساتھ چپکے چپکے اپنا کام جو ضرورت ہے اپنی ہے اسے ہم پورا کریں کسی قسم کے شو بازی یا موبائلوں پر تصویریں بھیج رہے ہیں یہ چیزیں ہرگز نہ ہو احتیاط برتے ہیں اس کی میں دعا الحمد للہ عرفات ہو گیا مزدلفہ بھی ہو گیا رمی جمار بھی ہو گیا کپڑے ہمارے ہیں عید بھی ہو گئی بس میں دعا کرتا ہوں اس وقت میں کہ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مسلمان قربانی کر رہے ہوں چاہے حج میں کر رہے ہوں چاہے اپنے اپنے ملکوں میں کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کرنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ حاجی کے حجوں کو قبول فرمائے اور ایک دعا خاص یہ کرتا ہوں کہ اللہ ہر شریر کی شرارت سے ہر فتین کے فتنے سے ہر حاصل کے حسد سے ہر بخش کرنے والے کے بخش کرنے سے ہر برائی چاہنے والے کی برائی سے ہر خلل انداز کی خلل اندازی سے ہر روڑا اٹکانے والے کو روڑا اٹکانے سے ہر برائی چاہنے والے کی برائی سے ہر بری نظر والے کی بری نظر سے اس امت کے مردوں کی اور عورتوں کی اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ پوری پوری حفاظت فرمائے 
اور خوشخبری یہ دیتا ہوں کہ جو بھی ہمارے اس سبق میں حصہ لے رہے ہیں میں نے عرفات میں مزدلفہ میں مینا میں ان کے لیے خوب دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے آمین آمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ایک مرتبہ پڑھ لیجئے میرے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین